，醒了。嗯，我昨晚在这过夜的。不然呢？都这个点了，你为什么不叫醒我呀？怕你宿醉。我昨昨天醉过呀。知道为什么没回家就换了身衣服吗？停下来，三、二、一。我不配做你的搭档，我也不配做你的主。每个人都有自己的路，你没有错，是很残忍，但他必须要迈出这一步，你没有责任。三七。知道大半夜被拖一身，被迫在卫生间冲凉什么感觉吗？错了，我下次再也不带酒了。这是带酒的问题。那是什么问题啊？以后不准随便自责，天大的事情交给我，懂吗？喂，季总，晨会时间到了，叫他们来办公室。我我怎么办？你到齐了。嗯，好，咱们开始吧。上一秒还那么温柔，下一秒就开始耍人，每人的心都这么难琢磨吗？不用了，出去。全城古镇改建项目，从当地支持小组反馈的消息，目前住在古建筑里的居民已经相继离开，这一切多亏季总找到那位背书专家。需要修补的构件，注意在修补时不要野蛮操作，要非常小心。材料要整齐堆放，防止雨淋。经常走车的地方要用塑料布和木板包裹，防止运料时将柱子磕伤。由于本工程必须，时间差不多了，今天到这儿，你们先回去吧。我可以出来了吗？随便你。过分！还有更过分的，想知道吗坐。切，把我当起保养学，我才不会有他那么听话。这边请。嗨
，没想到过来开会也能遇到熟人。你就是季总那个伪装女友吧？那时候是，但现在不是了。我现在是他的女朋友，我叫七年。你姓七？你老家是不是在泉城啊？你怎么知道？难怪他会选你，他为了这项目也真是够拼的。林小姐，你把话说清楚一点。你问我，难道你自己就没有发现什么不对吗？你到底什么意思？我一直知道季元信有一个很重要的女人，但我怎么也想不到是你。你自己想想吧，像季元信这样的男人，他到底看上你什么？片单是什么呀？呃，应该是套餐自在的。啊，自然纪录片。不错的科教片，就是有一定年代了。呃，一定是放错了，无视无视无视